എഴുതാനിരുന്ന് ഒരു കുറച്ച് പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഞങ്ങൾ കുറച്ച് എഴുതി വരും പോകും പെട്ടെന്ന് അടുത്ത മുറിയിൽ ചായ കൊണ്ട് വന്ന വെയിറ്റർ വന്നു ഞങ്ങൾ ബി ടി എച്ചിൽ എഴുതുമ്പോൾ അടുത്ത മുറിയിൽ നിന്ന് വെയിറ്റർ വന്ന് പറഞ്ഞു തൊട്ടടുത്ത മുറിയിൽ എം ടി ഫാമിലി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതോ കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുക്കാനാണ് അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ എം ടിയുടെ കടുത്ത ഫാനാണ് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എം ടിയെ കാണുവോ പരിചയപ്പെടുവോ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ആഗ്രഹം തൊട്ടടുത്ത മു തൊട്ടടുത്ത വെച്ചാൽ ഒരു നാല് റൂം അപ്പുറത്ത് എം ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എം ടിയെ ഒന്ന് പോയി കണ്ട് പരിചയപ്പെടാൻ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ആരുമില്ല എന്നെ പോലുള്ള ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള അടിപ്പടങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ എം ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവോ എന്ന് പോലും എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഇൻഫി ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ എം ടിയെ പോയി കണ്ടാൽ ഞാൻ മടിച്ച് അങ്ങനെ നിന്നു എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാനുള്ള ഭയങ്കര ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനം ബാബുവിനോടും വേണുവിനോടും പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തായാലും പോവുകയാണ് ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വേണുവിനോടും ബാബുവിനോടും പറഞ്ഞു ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വന്നേക്കാം അദ്ദേഹം ആദ്യം കൂടുതൽ എൻ്റെ അവിടെ എഴുതുമോ തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മണിയായപ്പോൾ ഞാൻ പോയി എം ടിയുടെ മുറി പോയി വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് എം ടി അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇവരൊക്കെ ഇവരൊക്കെ പോപ്പുലർ സിനിമകളും വരുന്ന സിനിമകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ കറണ്ടായ സിനിമകളെക്കുറിച്ച് എല്ലാവിധ ധാരണകളും ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് എൻ്റെയൊക്കെ പല സിനിമകളും പുള്ളി കാണുകയും അതൊക്കെ ചിലത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചില ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക അങ്ങനെ സംസാരിക്കില്ലാത്തൊരു എം ടി എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം വളരെ സരസമായിട്ടും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്നു അപ്പം എനിക്കൊരു ചെറിയ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കോ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഉള്ളിൽ തോന്നി അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് സിനിമയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനന്ന് ധരിച്ചത് മുട്ടത്തുവർക്കി പോലുള്ള റൈറ്റേഴ്സിനെ ശരിക്കും ഉള്ളാലെ പുച്ഛിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ എഴുത്തുകാർ എം ടി അങ്ങനെ മുട്ടത്തുവർക്കിയോട് ഒരു പുച്ഛമുള്ള ആളാണോ അപ്പോൾ മുട്ടത്തുവർക്കിയുടെ കഥയാണോ ഇവനെ എഴുതുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ച് എന്നെ പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു 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 ഭാഗം ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ടു അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏത് പടമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഞാനിങ്ങനെ മുട്ടത്ത് വർക്കിയുടെ ഒരു നോവൽ എടുത്ത് സിനിമയാക്കാൻ നോക്കുകയാണ് എന്നെ അമ്പരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ സമയമാണ് അദ്ദേഹം മുട്ടത്ത് വർക്കിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത് മുട്ടത്ത് വർക്കിയെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് മലയാളിയെ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ വായന പഠിപ്പിച്ച മുട്ടത്ത് വർക്കിയോടുള്ള ഹൈ റിഗാർഡ്സിൽ എം ടി ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അമ്പരന്ന് പോയി പിൽക്കാല ഈ ഈ സംഗതി നടക്കുമ്പം മുട്ടത്തുവർക്ക് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് മുട്ടത്തുവർക്കി മരിച്ച് മുട്ടത്തുവർക്കി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ അവാർഡുകളൊക്കെ വൻ പ്രശ്നങ്ങളായപ്പം മുട്ടത്തുവർക്കി ആൾക്കാർ സ്ഥാനത്തും ആസ്ഥാനത്തും ഭയങ്കരമായി പുകഴ്ത്തി പറയുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ മുട്ടത്തുവർക്കി ഫൗണ്ടേഷനും മുട്ടത്തുവർക്കിയുടെ വൻ അവാർഡുകളും ഒക്കെ വന്ന ശേഷമാണ് പക്ഷേ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പം മുട്ടത്തുവർക്കിയെ വ്യക്തമായി വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എടുത്ത പോപ്പുലർ നോവലുകൾ എഴുതിയ കാര്യവും ഈ നോവലുകൾക്ക് അതീതമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാഹിത്യത്തെയും ലോക സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അങ്ങേരുടെ ആ അറിവും അതിൻ്റെ ആഴവും പരപ്പും ഒക്കെ കൃത്യമായ ബോധമുള്ള ആളാണ് എം ടി അപ്പം എം ടി സമഗ്രമായിട്ട് മുട്ടത്തുവർക്കിയെക്കുറിച്ച് ഈ കഥയെക്കുറിച്ചൊന്നുമല്ല മുട്ടത്തുവർക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൈറ്റർക്ക് ഒരു ഒരു മലയാള ഭാഷയും അവിടുത്തെ ഒരു വായനാ വർഗത്തെയും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് എം ടി സംസാരിച്ചത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ പക്ഷേ എം ടിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരിക്കും കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ എന്ന സിനിമ വളരെ കോൺഫിഡൻസോടെ പിന്നീട് എഴുതി തീർക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷനായി അന്ന് എൻ ഡി എം ടി സംസാരിച്ചത് എം ടിയുടെ ഏതെങ്കിലും സിനിമകളോ കഥകളോമായിട്ട് നിലവാരം വെച്ച് നോക്കിയാലോ ഒന്നുമല്ല കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ ഒരു സാധാരണ കൊമേഴ്സൽ സിനിമയാണെങ്കിലും ആ സിനിമയെ ആ ലെവലിലേക്ക് ഒരു വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അന്ന് എം ഡിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്പിറേഷനായി എനിക്ക് അങ്ങനെ കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ എഴുതി തീർന്നു അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിനുള്ള സമയമായി അപ്പം നമ്മൾ അക്കാലത്ത് കോട്ടയം ഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഷയിലാണ് സിനിമ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കോട്ടയം ഭാഷ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു പക്ക കോട്ടയം ഭാഷയിലല്ല ഞാൻ എഴുതിയത് കോട്ടയത്തിന്
അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ടൈം ഷൂട്ടിങ്ങിന് കൂടെ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് അന്ന് സമയവുമില്ല അപ്പം മമ്മൂട്ടിയാണ് ഒരു സജഷൻ പറഞ്ഞത് മമ്മൂട്ടി സത്യം പറഞ്ഞാൽ കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകാരനാണ് പലരും മമ്മൂട്ടി എറണാകുളംകാരനാണെന്നൊക്കെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല മമ്മൂട്ടിയുടെ ജന്മദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ചെമ്പാണ് അത് കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ അതിർത്തിയാണ് അങ്ങനെ മമ്മൂട്ടിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഞാൻ ഞാനും വേണു ബീതായരും സുരേഷ് ബാബും കൂടെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ അന്ന് അതേ മാർഗമുള്ളൂ ക്യാസറ്റിലുകളിൽ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ വെച്ച് ക്യാസറ്റിൽ ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ വായിച്ചു ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ വായിക്കുന്ന ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും ആ ഡയലോഗും അതിൻ്റെ മോഡുലേഷനിൽ ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു കോട്ട മോഡുലേഷനും ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു കോട്ടയം സ്നാങ്ങി കീപ്പ് ചെയ്തും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് കാസറ്റ് വരും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇരുന്നാണ് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണുബി നായരും സുരേഷ് ബാബും എല്ലാം അവർ തന്നെ ഇത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ലാങ്ങൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കുകയും അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും പിന്നീട് മമ്മൂട്ടി അതിലെ ഓരോ ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റിനെയും കോട്ടയം ഭാഷ പറയാൻ സഹായിച്ചു കോട്ടയം സ്ലാങ് കാരണം മമ്മൂട്ടിക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ടറിയാം പലരും ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ അതിൻ്റെ സെറ്റിൽ പോയി നിന്ന് ഞാൻ പലർക്കും ഡയലോഗിൻ്റെ സ്ലാങ് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം പോലും ഞാൻ അതിൻ്റെ സെറ്റിൽ പോയിട്ടില്ല ഞാൻ അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിലേക്ക് പോയിട്ടേയില്ല പോയിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ആ സിനിമ കോട്ടയത്തല്ല ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ശരിക്കും അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് അമ്പൂരി എന്ന് പറയുന്ന മലയോര പ്രദേശത്താണ് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു ചായയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആ സിനിമ ചെന്നൈയിലാണ് അതിൻ്റെ ഇന്ന് അന്ന് സിനിമകളിലെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ എഡിറ്റിംഗ് ഡബ്ബിങ് പശ്ചാത്തല സംഗീതം കൊടുക്കുന്നു ഇതെല്ലാം അന്ന് ചെന്നൈയിലാണ് നടക്കുന്നത് ഈ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു അത് വളരെ ചെറിയൊരു സിനിമയായിട്ട് വളരെ ചെറിയൊരു ബഡ്ജറ്റിൽ വളരെ റെക്കാർഡ് ടൈമിൽ സുരേഷ് ബാബു അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് തീർത്തു അപ്പം ഞാൻ ആ സമയത്ത് വേറെ ഏതോ ഒരു സിനിമ എഴുതി ഇരിക്കുകയാണ് ചെന്നൈയിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഡബിൾ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയായി അതായത് എഡിറ്റിംഗ് എല്ലാം തീർന്നു ഡബ്ബിങ് തീർന്നു പശ്ചാത്തല സംഗീതം എഫക്ട് സൗണ്ട് മാത്രം കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് ഇനി അടുത്തത് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ വന്ന് കാണണം അതായത് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറെ കാണിച്ച് റീമ്യൂസിക് കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഏതാണ്ട് പടത്തിൻ്റെ ഒരു അവസാന ഘട്ടത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡബിൾ പോസിറ്റീവ് ഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ എന്നെ കാണാൻ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എ വി എമ്മിലെ ഒരു ഒരു പ്രിവ്യൂ തിയേറ്ററിൽ അത് ഇട്ടു ഞാനും സുരേഷ് ബാബു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ശ്യാം സാറാണ് ശ്യാം സാറും അരോമമണിയും അദ്ദേഹം പ്രൊഡ്യൂസറാണ് അപ്പോൾ സിനിമ ഇത്ര ലെങ്താണ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നേകാൽ മണിക്കൂർ മൂന്നര മണിക്കൂറില്ല മൂന്നേകാൽ മണിക്കൂർ നീളമുണ്ട് എനിക്കും ഒരു ഒരു വിഷമം തോന്നി ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഇത്രയും നീളം അപ്പോൾ ഇത്രയും നീളവും കണ്ടു അരോമാണി അതിനു മുമ്പെടുത്ത മറ്റ് ഗ്ലാമർ പടങ്ങളുടെ പോലെ മറ്റ് ഗ്ലാമർ ഒന്നുമില്ല ഇത് ഓടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡൗട്ടായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ മണി സാർ അസ്വസ്ഥനായി അദ്ദേഹം ആ ഇത് ശരിയാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഷ്യാംജിയോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും എനിക്ക് ഇതിനകത്തൊന്നും പറയാനില്ല എന്നിട്ട് എന്നെ മാറ്റി നിർത്തി പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇത് ഈ ഇയാൾ കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നെ ഒന്നും പറയാൻ നിർത്തിയില്ലാത്തോണ്ട് ബാബുവിനെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ മണിച്ചേട്ടാ ഇതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ ഇത്ര നീളം കൂടിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമാണ് പ്രശ്നം അതൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള നീളം കൂടലല്ല എടുത്തു വന്നപ്പോൾ നീളം കൂടിയതാണ് ഇത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനേ ഉള്ളൂ ഏ ഇത് കുറച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഇതൊന്നും കുറച്ചുള്ള ഇതെന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് എനിക്ക് എനിക്കത് നഷ്ടം വരാതെ പോകണമെന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തിയേറ്ററിൻ്റെ ച ഡേറ്റൊക്കെ ചാർട്ട് ചെയ്യണം മണിസാർ അപ്പോൾ തന്നെ സാധാരണ ശത്രുക്കൾ പറയേണ്ട കാര്യം ഇദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം തിയേറ്ററുകളൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു പടം വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു ഒരു രണ്ടാഴ്ച പടമാണ് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് അപ്പോൾ തിയേറ്ററിനൊക്കെ ഡേറ്റ് കിട്ടാൻ പാടാണ് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് ഡേറ്റ്
വാലും തുമ്പുമൊക്കെ മാറ്റിയാൽ മതി ശരിക്കും സീനുകളൊന്നും എടുത്ത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ എഡിറ്റിങ്ങിൽ ഞാനും കൂടെ ബാബുവിൻ്റെ കൂടെ പോയിരുന്നു ഞങ്ങളിത് ഒരു സീൻ പോലും ആ സിറ്റീസ് എടുത്ത് മാറ്റാതെ ഇൻ ബിറ്റ്വീനുള്ള ചില ലെങ്തുകളും ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില അനാവശ്യ സൈലൻറ്റ് പോർഷൻസും അതായത് അതിനകത്ത് ഡയലോഗോ സീനോ ഒന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ചില സൈലൻറ്റ് പോർഷൻസൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കറക്റ്റ് രണ്ടര മണിക്കൂറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നു റിയർ കാർഡിങ് കഴിഞ്ഞു അരോമ മണിസാർ ധരിച്ചത് ടു വീക്സ് പിക്ചർ എന്നാണ് ഇത് ചെന്നിടതെല്ലാം എല്ലാ തിയേറ്ററുകളിലും സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ഹിറ്റായിട്ട് ഓടാൻ തുടങ്ങി ഈ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ തിയേറ്ററുകാർക്ക് പടം ഹിറ്റായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇവരോട് രണ്ടാഴ്ച ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അവർ ഈ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പടം ചാർട്ട് ചെയ്യുകയും അവരുടെ നിന്ന് അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പലയിടത്തും സിനിമ നിർത്തും എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞവരോട് മുഴുവൻ വഴക്കുണ്ടാക്കി മണിസാർ ഓടി നടക്കാൻ തുടങ്ങി അടുത്തത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് കോട്ടയത്ത് ഒരു തിയേറ്ററിൽ ആ തിയേറ്റർ ഉടമയുടെയാണ് അടുത്ത സിനിമ ഞാൻ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് വിളിച്ച് പറയണേ ഇനി ഒരു കുറച്ച് ദിവസമാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ കാരണം പടം ഫുൾ ഹൗസിൽ അവർ നിർത്താൻ പോവുകയാണ് ആ തിയേറ്റർ ഉടമയാണ് അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്നോട് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് പറഞ്ഞ് പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡേറ്റ് ചോദിച്ചാണ് എന്തായാലും ആ സിനിമ ഒരു വലിയ ട്രെൻഡ് സെറ്ററാകുകയും കേരളം മുഴുവൻ അത് ഒരു തിയേറ്ററുകാരനും അത് മാ മാറ്റാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല പലയിടത്തും നൂറ് ദിവസം ഓടുകയും ഇന്നും തെളിഞ്ഞോ ഒളിഞ്ഞോ അതിൻ്റെ അനുകരണങ്ങളിൽ വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സിനിമയിലും കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ്റെ ഏതെങ്കിലും അനുകരണങ്ങളിൽ മമ്മൂട്ടിക്ക് അഭിനയിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്ന അത്രയും ആ സിനിമ ഒരു സ്വാധീനം ചെലുത്തി അതൊരു മികച്ച സിനിമയോ മികച്ച കഥയോ മികച്ച സ്ക്രീൻ പ്ലേയോ അതിമികച്ച ഫിലിം മേക്കിങ്ങോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ ഇതിനൊരു സാധാരണ നിലവാരമേ ഉള്ളൂ ഒരു സാധാരണ കഥ ഒരു സാധാരണ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഒരു സാധാരണ മേക്കിങ് ഉള്ള സിനിമ പക്ഷേ അതിനൊക്കെയുള്ള ഉപരി കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രം എന്തുകൊണ്ടോ ജനങ്ങൾ അന്നും ഇന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മമ്മൂട്ടി പിന്നീട് ഒരുപാട് ആവർത്തനങ്ങൾ പല പല പേരുകളിൽ പല ജാതിയിൽ പല മതങ്ങളിലുള്ള കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ മമ്മൂട്ടി അഭിനയിച്ചു എന്നിട്ടും ആ പടത്തിന് എങ്ങനെ ഒരു സ്വീകാര്യത ഉണ്ടായത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അരോ മമ്മണി സാറിനെ പോലെ ഒരാൾ സാധാരണ അദ്ദേഹം പ്രതിഫലത്തിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യത്തിൽ ആൾക്കാരുടെ ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുകയും പറഞ്ഞുറപ്പിക്കുന്ന തുക കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സുരേഷ് ബാബു പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആൾ അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ പ്രതിഫലമല്ലാതെ എക്സ്ട്രാ കാശ് എനിക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ അനുഭവമാണ് ഒരു സിനിമ സൂപ്പർ ഹിറ്റായിട്ട് ഓടിയിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞതല്ലാതെ കൂടുതൽ പ്രതിഫലം എക്സ്ട്രാ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തന്ന ഏക മനുഷ്യനാണ് അരോമോണി അത് ഈ കോട്ടയം പുഞ്ഞച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഒരു സിനിമയും കൂടെ എഴുതി എഫ് ഐ ആർ ഷാജി കേരളസ് ഡയറക്ട് ചെയ്തൊരു പടം അങ്ങനെ കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ്റെ റിയർ കാർഡിങ് പശ്ചാത്തല സംഗീതമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അതിന് പ്രിൻ്റായി അത് സെൻസർ ചെയ്തു സെൻസർ ചെയ്യാനും ഞാനാണ് സുരേഷ് ബാബുവിൻ്റെ കൂടെ പോയത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മണിസാറിന് ഈ പടത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷ അന്ന് പോയിരുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെൻസറിങ്ങിനൊന്നും വന്നില്ല ചെന്നൈയിലാണ് സെൻസർ ചെയ്തത് ഒരു സെൻസർ ഒരു സാധാരണ ഇതിൽ അക്കാലത്ത് സിനിമകളൊക്കെ ഒരു സെൻസറിങ് പരുവത്തിലെത്തിയാൽ സെൻസറിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ മദ്രാസിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനികളും മദ്രാസിലെ അതിഥികളെയും മറ്റ് സിനിമാക്കാരെയും അവിടെ അവിടുത്തെ മലയാളികളായ ചില പ്രമുഖരായ കാര്യം തമിഴ് സിനിമാക്കാരെയൊക്കെ വിളിച്ച് സിനിമയുടെ പ്രിവ്യൂ കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് പല സിനിമകൾക്കും ഒരുപാട് പ്രിവ്യൂസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് മാത്രം പ്രിവ്യൂ ഇട്ടില്ല കാരണം ഇത് പ്രിവ്യൂ ഇട്ടാൽ ഇത് രക്ഷപ്പെടില്ല എന്നൊരു എന്നൊരു തോന്നൽ മണിസാറിനും തോന്നിയത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിവ്യൂ ഇട്ടില്ല അപ്പോൾ ആരോടെങ്കിലും ഞാനും എനിക്കും കാര്യം
എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ രണ്ട് ഗസ്റ്റുകളെ മാത്രം വിളിച്ച ആ പടം കാണിച്ചു ഹരികരൻ സാറിനെയും തമ്പി കണ്ണനാനത്തിനെയും അവർ രണ്ട് പേരും മാത്രമേ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രസാദ് ഇല്ല ലാബ് തിയേറ്ററിലായിരുന്നു ഷോ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തമ്പി പറഞ്ഞ് ഈ സിനിമ വിജയിക്കും ആരൻ സാറാണ് പറയുന്നത് ഇത് വിജയിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഇതൊരു വലിയ ട്രെൻഡ് സെറ്ററാകുകയും ഈ ഇതിൻ്റെ റിപ്ലൈക്ക് ആ ഒരുപാടെണ്ണം മലയാളത്തിലുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയും ആരൻ സാർ അത് ഇത്തിരി കടത്തി പറഞ്ഞതാണ് എന്നെ ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞതാണെന്ന് അന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അത്രയ്ക്കൊന്നും എനിക്ക് പോലും ആ സിനിമയെക്കുറിച്ച് തോന്നിയില്ല തമ്പി പറഞ്ഞതിനപ്പുറത്ത് എനിക്കും ബാബുവിനും തോന്നിയില്ല സക്സസ് ആവും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് അര മനസ്സാറ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ദോഷമൊന്നും വരില്ല അത്യാവശ്യം മമ്മൂട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടർ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും പക്ഷേ ഹരിഹരനാണ് പറയുന്നത് ഇത് അതിനപ്പുറം പോവും ഇത് ഒരു ട്രെൻഡ് സെറ്ററാവും ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ റിപ്ലിക്കുകൾ മമ്മൂട്ടി തന്നെ അഭിനയിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതേണ്ടിയും വരും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാസ്റ്റേഴ്സിന് ചില അരൻ സാറിനെ പോലെയൊക്കെ പഴയ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നതിനപ്പുറത്തൊരു സിനിമയെക്കുറിച്ച് കാണാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു 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 ത്രാണിയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അത് കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചനെ പോലെ ഒരു നിസ്സാര സിനിമ കണ്ടിട്ട് പറയുന്നത് നല്ല കാരണം വടക്കൻ വീരഗാഥ പോലുള്ള മലയാള സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും വൻ സിനിമകളെടുത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഹരൻ സാറ് പക്ഷേ ഒരു ഒരു സിനിമയുടെ സാമ്പത്തിക വിജയത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ജനസ്വീകാര്യതയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ അളക്കാനുള്ള അവരുടെ ഒരു കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറത്താണ് അത് ഇത് അതുപോലെ വേറെ ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഹരൻ സാറിൻ്റെ ഗുരുവാണ് കൃഷ്ണൻ നായർ സാർ ഡയറക്ടർ എം കൃഷ്ണൻ നായർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനാണ് ജയകുമാർ ഐ എ എസ് ശ്രീകുട്ടൻ ഡയറക്ടർ കൃഷ്ണൻ നായർ സാറാണ് ഒരുപക്ഷെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹം മലയാളത്തിലെ നസീർ സത്യനടക്കമുള്ളവരെ വെച്ച് സൂപ്പർ ഹിറ്റുകളുടെ ഒരു പരമ്പര തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായി ഭരത അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് എം ജി ആറിനാണ് എം ജി ആറിന് ആ സിനിമ കിട്ടുന്നത് റിക്ഷാക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് ആ സിനിമയുടെ ഡയറക്ടർ കൃഷ്ണൻ നായർ സാറാണ് എം ജി ആറിനെ വെച്ച് അനവധി സിനിമകൾ ചെയ്തു ശിവാജി ഗണേശനെ വെച്ച് അനവധി സിനിമകൾ ചെയ്തു എൻ ടി രാമറാവുവിനെ വെച്ച് ഒരുപാട് തെലുങ്ക് സിനിമകൾ ചെയ്തു അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പറയായിരുന്നു മൂന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ വെച്ച് പടമെടുത്ത ആളാണ് എം ജി ആർ ജയലളിത എൻ ടി രാമറാവു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കാലത്ത് തമിഴിലെ തമിഴ് മലയാള തെലുങ്കിലെ പല സൂപ്പർ ഹിറ്റുകളും നടത്തിയ ആളാണ് കൃഷ്ണൻ നായർ സാർ ഇന്നും മലയാള സിനിമയിൽ നിൽക്കുന്ന സംവിധായകർക്ക് കൃഷ്ണൻ നായർ സാറിൻ്റെ നേറെ ശിഷ്യന്മാരോ ശിഷ്യന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാരോ ആണ് ഹരൻ സാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് തമിഴിലെ ഭാരതരാജ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് ജോഷിയുടെ ഗുരുവായ ക്രോസ് ബെൽറ്റ് മണി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ ശ്യാമ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഞാൻ എഴുതി രാജാവിൻ്റെ മകൻ്റെ വർക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കൽപ്പകാ ടൂറിസവുമിലേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇരുട്ടത്ത് ഒരു കാറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വെള്ള ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരാൾ ഹലോ കലക്കും കേട്ടോ ഇനി താൻ്റെ ഒരു വരവായിരിക്കും ഒരു ഒരു റൗണ്ട് താൻ വരും ഇത് എന്നോടാണോ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പെട്ടെന്ന് എന്നെ കൈകൂട്ടി വിളിച്ച് ഞാൻ അടുത്ത് ചെന്നപ്പം എനിക്ക് സിനിമാ മാസികളൊക്കെ വായിച്ച് നല്ല പരിചയമായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ നായർ സാറാണ് എം കൃഷ്ണൻ നായർ സാറാണ് പുള്ളി എന്തൊരു ആവശ്യത്തിന് അവിടെ വന്നാൽ പുള്ളിയുടെ കൂടെ കെ മധു എന്ന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് കെ മധു ആണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നാരാണ് ആ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം നിറക്കൂട്ടും ശ്യാമയും രണ്ടേ രണ്ട് സിനിമകളെ അതുവരെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ രണ്ട് സിനിമ വെച്ച് എനിക്ക് എൻ്റെ കരിയറിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ആസ് എ റൈറ്റർ എനിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഉയർച്ച അദ്ദേഹം വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടാണ് അവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് സിനിമകൾക്ക് ഇപ്പം നിലവിലുള്ള സിനിമയായിട്ട് അപ്പം നിലവിലുള്ള സിനിമകളുമായിട്ട് പറയത്തക്ക അതിന് വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും എനിക്കന്ന് ഫീൽ ചെയ്തില്ല ബട്ട് ആ സിനിമയെക്കുറിച്ചും ഇനി ഇനി ഇനിയുള്ള പടങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതിനെക്കുറിച്ചും വിജയ സിനിമകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആ ഒരു മണിക്കൂറോളം അവിടെ നിന്ന് എന്നോട് വളരെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചു കൃഷ്ണൻ നായർ സാർ അപ്പോൾ എനിക്കും അമ്പരപ്പ് തോന്നി ഇദ്ദേഹത്തിനെ പോലെ ഇത്രയും ഇത്രയും ഭ
ഹോണ്ട് ഓഫ് ദ ഭാസ്കര വിൽസ് സിനിമയാക്കിയ ആളാണ് എം കൃഷ്ണൻ നായർ ഉദയായിക്ക് വേണ്ടി അഗ്നിമൃഗം എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ അവൻ ഷെർലോക് ഹോംസിൻ്റെ അത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സെവൻറ്റീസിൽ ഷെർലോക് ഹോംസ് വായിച്ച് അതിനെ ഒരു മലയാള സിനിമയ്ക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ഉദയ പോലൊരു കമ്പനി നിർമ്മിച്ച് കൃഷ്ണൻ നായർ സാധനം പോലെ ഒരാൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് അതൊരു സൂപ്പർ ഹിറ്റാക്കി അന്ന് തീർത്തു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഇവരൊക്കെ വെറുതെ ഏത് ഏത് രീതിയിൽ സിനിമയെയും ലോക സിനിമയെയും വീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നാം ഇന്ന് മാറുന്നത് എന്ന് പലരും പുച്ഛിക്കും അവരങ്ങനെയാണോ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനത്തെ പടങ്ങളെടുത്ത് വേൾഡ് ക്ലാസ്സിക്ക് എടുത്തില്ല ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഈ ചെറിയ മലയാളത്തിലെ ഈ മലയാളത്തിൻ്റെ പരിമിതമായ ജനസംഖ്യയും പരിമിതമായ ആസ്വാദന ക്ഷമതയും വെച്ച് അന്നത്തെ സിനിമയുടെ ക്ഷമതയാണ് പറയുന്നത് പതാർ പാഞ്ചാലികൾ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജനസഞ്ചയത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്കല്ല അഗ്നിമൃഗം പോലൊരു സിനിമ അവർ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത്തരം സിനിമകളിലൂടെയും പക്ക കൊമേഴ്സിലും സാധാരണ നിലയിലും ഉത്സവപ്പറമ്പിലെ സാധാരണ നാടകം കണ്ടിരിക്കുന്ന ജനത്തിനെ ഷെർലക് ഹോംസിൻ്റെ കഥ പോലുള്ള കഥകളിലേക്ക് തിരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ വടക്കൻ പാട്ടുകളിലേക്ക് പോലുള്ള കഥകളിലേക്ക് തിരിക്കാനും ഇവരെപ്പോലുള്ളവർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മറക്കാനൊക്കാത്തൊ